நம்மளோட தாட்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் நம்ம எந்த ஒரு டிசிஷன் இல்லை எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணுன்னாலும் நம்மளோட தாட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு லெவல் வந்து அந்த இடத்துல பிளே பண்ணும் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட நெகட்டிவ் தாட்ஸையும் தாண்டி நமக்கு ஒரு நல்ல சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆன ஒரு லைஃப் வேணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய திறமை நமக்கு முதல்ல வேணும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதோட ரூட் காஸையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எந்த நெகட்டிவ் தாட்னாலேயும் உங்களை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதே மாதிரி என்ன இந்த நெகட்டிவ் தாட் அப்படின்ற விஷயத்த கிளியராக தெல்ல தெளிவாக உங்களால் கற்றுக்க முடிஞ்சாலும் உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் வெல்பீயிங் எல்லாமே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளால் முற்றிலும் தாட்ஸை ஃபுல்லாக நெகேட் பண்ணவே முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தாட்ஸ் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆஃப் லைஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த தாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் மோனலாக் உள்ளே நம்மக்குள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு மண்டையில் யாரோ ஒரு ஆள் உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சம்டைம் கான்ஷியஸாக இருக்கலாம் அந்த தாட்ஸில் இல்லைனா சம்டைம்ஸ் அன்கான்ஷியஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த புக் டீ கிளட்டர் யூ மைண்ட் இது எழுதுனது ஸ்காட் அண்ட் டெவன் போர்ட் இவங்க தான் எப்படி டீ கிளட்டர் பண்ணலாம் நம்மளோட லைஃப்பை வந்து திரும்ப நம்ம எப்படி பழைய லெவலுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த புக்கில் டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் இன்னொரு விஷயம் நெகட்டிவ் தாட்டை பற்றி இந்த புக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு திருப்பு முனையான ஒரு நல்ல டிசிஷன் இருக்கும் மேபி அது ஒர்க்காக இருக்கலாம் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் அந்த டைமில் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த லைஃப் சேஞ்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் கரெக்டான டிசிஷன் எக்காரணம் கொண்டும் எடுக்கவே முடியாது ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த நெகட்டிவ் சேட்டரை எப்படி எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி மொத விஷயம் ஹியூமன் பீயிங்க்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வி ஆர் ஆல் ஓரியன்டட் டுவார்ட்ஸ் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் சயின்டிஃபிக்காக இதையும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஹியூமன் பிரெயின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பில்லியன் நியூட்ரான்ஸ் அடிக்கடிக்கு இந்த பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ்லாம் ரீவயர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்னோட ஒன்று வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த நெகட்டிவிட்டியை ப்ரொப்போன் பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஸ்பீடாக அந்த நெகட்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் சரி நம்மளால் ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரூ ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டை வந்து கொண்டு வர முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரீஃப்ரேமிங்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவிட்டி தாட்ஸை பற்றி திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி பயாஸ் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லலாம் சாரி இது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அந்த லோ மூட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி இல்லைனா டிப்ரெஷன் இந்த சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுறதுக்குண்டான ஒரே ஒரு வழி இந்த மாதிரி ரீஃப்ரேமிங் என்ற ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த ரீஃப்ரேமிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட பிரெயினை வந்து டீக்லெட்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி நம்மளோட நெகட்டிவ் தாட் பேட்டனுக்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு காஸ் இருக்கும் இல்லையா அது என்ன காஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற விஷயத்த நம்ம எவ்ரி டே என்கவுண்டர் பண்ணுறோம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து நம்மக்குள்ளே வந்து இந்த சாய்ஸ் பேரடாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் எதுக்கு எடுத்தாலும் நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது நம்மளால் வந்து சாய்ஸஸை ட்ரெயினே பண்ண முடியாது சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு வெஜிடபிள் வாங்கணும்னா கூட அதுக்குள்ளே அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் ஃபுல்லாக எக்கச்சக்க வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிளாக இருக்குது சரி இன்னைக்கு என்ன குக் பண்ணலாம் நாளைக்கு என்ன குக் பண்ணலாம் இல்லை ஒவ்வொரு வேலைக்கு என்ன குக் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் சரி எப்படி இந்த நெகட்டிவ் திங்கிங்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியே வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் உங்களோட ப்ரீத்திங்கை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரீத்திங் அப்படின்றது ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தெரியாமலேயே ஏகதேசம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பிரெட்ஸ் பர் டே நம்ம வந்து எடுக்கிறோமா சில டைம் இந்த பிரத்தை வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரெகுலேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது எப்போ இந்த ப்ரீத்தை வந்து உங்களால் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியுதோ இல்லை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதோ உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் பேட்டர்னை வந்து கண்டிப்பாக மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற சயின்ஸே வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது சரி நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது உங்களோட ப்ரீத்திங் பேட்டர்னும் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா மோஸ்ட்லி இது பேர் வந்து ஷாலோ ப்ரீத்திங் அப்படின்னு சொல்லல
ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கம்முன்னு உட்காந்து உங்களோட பிரீத்திங் பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ணிங்கனாவே பலவித நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து உங்களால் வந்து லைஃப்லேருந்து வெளியே வர முடியும்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த மெடிடேஷன் அப்படின்றது இந்த அட்டென்ஷன் மசிலை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுமா இதனால் நமக்கு என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த நெகட்டிவ் தாட் பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து மெடிடேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி தாட்ஸ் வந்து ரீஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு தாட் ஒரு நெகட்டிவ் தாட் உங்கள் மைண்டில் வரும்போது அந்த ஒரு தாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெகட்டிவ் தாட் ஏதாவது ஹேட்ஃபுல்லான ஒரு தாட் வருது இல்லை ஏதாவது ஒரு பிட்ரெயில் இந்த மாதிரி தாட் உங்களுக்குள்ளே வரும்போதோ அதை வந்து அவேர்னஸோடு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு தாட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருங்க ரெண்டாவது விஷயம் இன்னும் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டாப் இட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அடிக்கடிக்கு வந்து சொல்லியே ஆகணும் இந்த தாட்னால் வந்து என்னால் வந்து இந்த தாட் வந்து என்ன எஃபெக்டே பண்ண முடியாது இல்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்களை ஒரு இடத்துல உட்கார மாதிரி உங்களோட ஒரு பேரியர் மாதிரி நீங்கள் வந்து மீன் பண்ணிக்கோங்க நெகட்டிவ் தாட் அந்த பேரியரை விட்டு உங்களை வந்து ஒன்றுமே எஃபெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ நெகட்டிவ் தாட் வரும்போது மிகவும் முக்கியமான விஷயங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறது அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ உங்களுக்குள்ளே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மொபைல் ஃபோன் கிடையாது இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் பிரீத்திங் பேட்டர்னை தான் குறிக்குது சரி எப்போல்லாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட் வரும் அப்படின்னு நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்களா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு ட்ரிகர் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் இருந்திருக்கும் மேபி சின்ன வயசுலேருந்து உங்களை நிறைய பேர் குத்தம் சொல்கிறாங்கோ உங்கள் சுற்றி இருக்கவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து அந்த குத்தம் சொல்லும் போது இந்த ட்ரிகர் பேட்டர்ன் வந்து பயங்கரமாக டெவலப் ஆகும் மேபி உங்கள் பாஸ் வந்து உங்களை குத்தம் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமாக எடுத்துக்காமல் நீங்கள் இந்த சில விஷயத்தை வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவாக எடுக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரிகர் இன்சிடெண்ட் அப்படின்றது இருக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் என்ன ட்ரிகர் இன்சிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே உங்களால் நெகட்டிவ் தாட் பேட்டர்னை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கோர் வேல்யூஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் சொல்லலாம் உங்களுக்குள்ளே லைஃப்பில் வந்து பர்பஸ் இல்லைனா என்ன கோர் உங்கள் லைஃப்பில் தேவை அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இந்த கோர் வேல்யூஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாவே உங்களோட டிசிஷன் வந்து பெரும்பாலும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வெப்பமே நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஆங்கர் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க காமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த காமாக இருக்கிறது தான் உங்களோட கோர் வேல்யூவாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி அதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடியும்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா நாளிடவில் த்ரூ ப்ராக்டிஸ் உங்களால் வந்து காமாக இருக்க முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கோர் வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களை வந்து ப்ரெசன்ட் இந்த மூமெண்ட் அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் நீங்கள் யோசிச்சாகணும் என்ன பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு பி ப்ரெசன்ட் ப்ரெசென்ட்ன்ற ஈஸியான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கை கால்கள் தரையை துடுதா யூ ஷுட் ஃபீல் நீங்கள் எங்கே உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீலிங்ஸை வந்து ஏற்படுத்துகிற மாதிரி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரீத்தில் வந்து அதிகமாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த விஷயங்கள் இந்த கோர் வேல்யூஸை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் கோல் செட்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்களாக இருக்குது கோலே நீங்கள் செட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் லைஃப் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ப்ராப்பரான பாத்தில் போகவே போகாது பார்த்து வழியாக போக ஆரம்பித்தா நீங்கள் வந்து மோர் ஃபோக்கஸ் டுவார்ட்ஸ் ஒர்க் அட் ஹேண்ட் அப்படின்றது நல்லதாக உங்களுக்கே தெரியும் சரி இந்த கோல்ஸை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மூலிமா உங்களோட கோல்ஸை பார்க்கலாம் ஸ்மார்ட் அப்படின்னா வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க ஸ்பெசிஃபிக் மெஷரபிள் அட்டெயினபிள் ரெலவெண்ட் டைம் போன் சரி ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்களோட கோலை வந்து ஜென்ரலைஸாக வந்து செட் பண்ணாதீங்க எப்பயுமே ஸ்பெசிஃபிக் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த வருஷம்குள்ளே ஒரு இவ்வளோ காசு வந்து நான் சம்பாதிக்கணும் இல்லை ஒரு சூப்பரான ஒரு புக் எழுதணும் அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மெஷரபிள் ஆன ஒரு விஷயங்கள் எப்படி உங்களால் உங்களோட கோலை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் சரி டெய்லி நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட கேலண்டரில் டெய்லி போகிறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிக் மார்க் வச்சிங்கனாவே ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் எத்தனை டைம் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணலாம் மூணாவது வந்து அட்டெயினபிள் இப்போயே இங்கேருந்து நிலாக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா நடக்க முடியாத விஷயங்கள் ஸோ ஒரு டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் போனோம் இல்லை இவ்வளோ சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி
மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாருமே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதே கிடையாது அந்த லிசனிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம வந்து லைஃப்பில் வந்து விட்டுட்டோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஃபோன் இல்லை லேப்டாப் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்லேயே ஒக்கிஃபை ஆகிடும் ரேதர் தென் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் சரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் நடக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் எப்போ ஃபஸ்ட்டாக ப்ரையாரிட்டைஸாக உங்கள் லைஃப்பில் பண்ணுறீங்களோ உங்களோட லைஃப் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் அதே மாதிரி ஓப்பன் லைன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சீக்கிரசி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி பீயிங் ஏபிள் டு டீல் வித் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அ ஹெல்த்தி வே அதே மாதிரி உங்களோட பார்ட்னர் கூட ட்ரஸ்ட் அண்ட் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் சரி நம்ம எப்படி இந்த லிசனிங் ஸ்கில்ஸை வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் அட்டென்ஷன் டு தி ஆப்போசிட் பார்ட்டி யாராவது உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு இன்டர்வ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி ஓப்பன் ஹெண்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஓப்பனாக ஃபீல் பண்ணிக்க முடியும் இன்னார் என்ன சொல்கிறாரு அதே மாதிரி வந்து ஃபுல் விஷயங்கள் கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே தயவு செஞ்சு கன்க்ளூட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட்லாம் இருந்தாலே எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் பெரும்பாலும் சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து உங்களோட மைண்டை கிள டீக்ளட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் உங்களோட பாஸ்ட் உங்களோட பாஸ்ட் இல்லைனா ஃப்யூச்சர் வந்து உங்கள் மேலே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ரெண்டுமே கொண்டு வரலாம் ஏதாவது ஒரு பாஸ்ட் இவெண்ட்டை திரும்ப திரும்ப பிரெயினில் வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து ஆங்ஸைட்டி இல்லைன்னா டிப்ரெஷன் லெவலுக்கு கூட போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் உங்களோட பாஸ்ட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபர்கியூவ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்களோட பாஸ்ட்டை வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணிக்க பழகிக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து அட் அ டைம்ஸ் சர்ட்டன் பீப்புளை வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் வந்து வெளியே தூக்கி போட்டே ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீப்புள் வில் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங் மோர் டு யுவர் அன்ஹாப்பினஸ் ரேதர் தென் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் எக்காரணம் கொண்டும் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் உங்கள் மேலே ஒரு டாக்ஸிக் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தாத மாதிரி லைஃப்பில் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக ரிலேஷன்ஷிப் டாக்ஸிக்காக இருந்தால் உங்களுடைய பிரெயின் பேட்டர்ன் கண்டிப்பாக ப்ராப்பராக இருக்கவே இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெகட்டிவ் தாட் பேட்டர்னும் டிப்ரெஷனும் மட்டுமே தான் இருக்கும் சரி அடுத்த விஷயங்கள் பார்ப்போமே உங்களோட ஹோம் உங்கள் ஹோம் எப்படி இருக்குது உங்களோட வேலையை முடிச்சு வந்து ஃபுல்லாக டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக உங்கள் வீடு வந்து கந்தல் கோலமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து உங்கள் மைண்டை டீக் லெட்டர் பண்ணவே முடியாது ஒரு லாங் டே இல்லைனா ஒரு சேட் டே முடிஞ்ச பிறகு வீட்டுக்கு வரும்போது தான் உங்களோட எனர்ஜியை நீங்கள் வந்து ரெப்ளினிஷ் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களோட டீக் லெட்டர் யுவர் ஹோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கூட தேவையில்லாத விஷயங்கள் வாங்கி வாங்கி உங்களுடைய லைஃப் வந்து இல்லை உங்களோட ரூமை வந்து ஃபுல்லாக ஒக்கிப்பை பண்ணாதீங்க தேவையில்லாத விஷயத்த தயவு செஞ்சு தூக்கி எறிஞ்சிருங்க இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா முப்பது நாள் உங்களால் வந்து ஒரு பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இன்னும் அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத விஷயமும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மேலே இருக்கிற டிஜிட்டல் டிவைசஸ் உங்களோட மொபைல் ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாமே தூக்கி ஐ மீன் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணுங்கள் இது பேர் வந்து டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் தேவையில்லாத ஆப் எதுக்கு உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் தயவு செஞ்சு அதை டீடாக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ மோஸ்ட்லி லைஃப்பில் நீங்கள் முன்னேறணும் இல்லை டீக்ளட்டர் பண்ணோன்னா ப்ராப்பரான ஒரு கோல் மேனேஜ்மெண்ட் அதே மாதிரி ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களோட டாஸ்க்கை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் எது இம்பார்ட்டன்ட் எது அன்இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் அப்படின்றத நல்லா கிளியராக ஃபோக்கஸ்டாக எடுத்துகிட்டு உங்களோட டைம் வந்து அன்இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க்கு தயவு செஞ்சு போகவே போடாதீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைண்டை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நாசப்படுத்துகிற ஒரு விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோகேஸ்டினேஷன் இன்றைக்கி செய்ய முடிஞ்ச விஷயங்களை தயவு செஞ்சு இன்றைக்கியே செஞ்சுருங்க ப்ரோகேஸ்டினேஷன் அதிகமாக இருக்க இருக்க உங்கள் மேலே வந்து ஒரு டார்க்கான க்ளவுடு வந்து ஹேங் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ரோகேஸ்டினேஷன் மேலே எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஒர்க் ப்ராப்ளம் வரலாம் அதனால் வராத ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் வந்து உங்கள் தாட்ஸ் வந்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தெல்ல தெளிவாக உங்கள் மனசுக்குள்ளே பதிங்க வச்சுக்கோங்க எப்போ பண்ணாலும் கூட உங்களோட தாட்ஸில் நெகட்டிவ் தாட் பேட்டர்னிலே